అందరం క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోయేది లుసీడా క్యాలిగ్రఫీ అండి ఆల్రెడీ నేను పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ గురించి చేసిన వీడియోలో పిల్లలకు మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండేలా చూడండి అని చెప్పాను కదండి దానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి హ్యాండ్ రైటింగ్లో కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఉంటాయండి అయితే ఇటాలిక్ లుసీడా అరబిక్ ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినవి స్కూల్లో పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటారండి ఏదేమైనా ఎన్ని హ్యాండ్ రైటింగ్స్ ఉన్నా లుసీడా క్యాలిగ్రఫీ చాలా బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండి క్యాలిగ్రఫీ అంటేనే హ్యాండ్ రైటింగ్ అని అర్థం అండి అయితే మనం ఈ క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకోవడానికి ముందుగా కొన్ని స్ట్రోక్స్ నేర్చుకుందామండి అవి ఇలా వీటిని స్లాంటింగ్ లైన్స్ అంటారండి జస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ కూడా వీటి మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి జస్ట్ ఈ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ మనకి నీట్గా ప్రజెంట్ చేయడం వస్తే క్యాలిగ్రఫీ మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చినట్టేనండి అలాగే స్మాల్ లెటర్స్లో ఓవల్ షేప్ ఇదిగోండి మీకు తెలుసు కదండి దిస్ ఈజ్ రౌండ్ షేప్ బట్ ఓవల్ షేప్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఎగ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ an egg so we should practice this oval shape lines right now we will start our alphabets chudandi a capital a alage small a next b chudandi same slanting line బట్ హియర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారండి ఇది ఓవల్ షేప్ వచ్చిందండి ఇది రౌండ్ షేప్ ఓకేనండి అలాగే స్మాల్ బి అగైన్ స్లాంటింగ్ లైన్ అండ్ ఓవల్ షేప్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ సి రైట్ నెక్స్ట్ స్మాల్ సి రైట్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ డి చూడండి మీరు ఇదే పెన్ని ఇదే స్ట్రోక్ ఇలా కంటిన్యూ చేయొచ్చండి డి అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్మాల్ డి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఇ సేమ్ స్లాంటింగ్ లైన్ అండి చూడండి జస్ట్ ఇలా ఈ పైది కిందది ఈక్వల్గా ఉండాలండి మిడిల్గా కొంచెం షార్ట్గా ఉండాలండి అలాగే నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇ ఎఫ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ అండి సేమ్ వే లైక్ ఇ అండ్ ఎఫ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ సారీ స్మాల్ ఎఫ్ లైక్ దిస్ చూడండి ఇది ఫోర్ లైన్స్ టచ్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ జి చూసారా ఇది ఇది ఫస్ట్ సి అండి నెక్స్ట్ లైక్ J. It is also four lines touching letter. Next. Small G. Again oval. And like this. J. Right. Next. H. Very simple. And next. Small H. Again slanting line and a small curve. నెక్స్ట్ ఐ వెరీ ఈజీ స్మాల్ స్లాంటింగ్ లైన్ నెక్స్ట్ స్మాల్ ఐ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ జే స్మాల్ కర్వ్ అండ్ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ జే రైట్ క్యాపిటల్ కే ఇక్కడ మనం లైట్గా కర్వ్ ఇస్తే లెటర్ చాలా అందంగా ఉంటుందండి కే ద స్మాల్ కే లైక్ దిస్ అండ్ ఎల్ లైక్ దిస్ అండ్ స్మాల్ ఎల్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎం ఎం చూడండి ఈ మిడిల్ లైన్ లాస్ట్ దానికి టచ్ అవ్వాలి ఇలాగే ఇది కూడా వైట్ కర్వ్ ఎం స్మాల్ ఎం 
white curve. Next, capital N in the same way, light curve. And small n. Next, capital O. It should be like an oval. And we have to uh, keep the small curve into O like this. Just. Right? And small O just. You did not uh, continue the curve. Like the capital O like this. Here, no need to continue. Next. P. Capital P. Again, slanting and here. Right and small p like this and next q in the same way but this is the curve and small q next p was there r like this p was there r chala easy gosunani alagi small r Next, S. Chodandi, S. The Girmana Kunchum, Kate Pisco Ali. Kada, light ga slanting raval and di, like the Mamulga, Mamulias Rasna Tuntundi. Like small S. Next, again T, like Z. Small curve. See here. And next, small T. Next, capital u like this and in the same way small u next capital v like this curve it is very important and in the same way here same way not v is small v should be like this caro should be inside Capital V means curve should be outside and small v curve should be inside. This is the difference between capital V and small v. And next W also. Yes, capital W's curve should be outside and in the same manner like V, small w curve should be inside this is the difference next capital x like this and small x it is differ from capital x just like this right have you observed the difference between capital x and small x and next y it is like u and we have to drag this to here y and in the small y should be like this right next capital z should be like this and the small should be like this right if you observe here see here capital a is touching Three lines right if you observe this alphabet here small f and capital G and capital Y these three letters are four line touching letters right capital Z and capital Y and small f these are the four lines touching letter here you have to remember if it is three lines touching letter means definitely you should touch them with three lines. Is it clear? Antenandi, if three lines ki touch avas and letters eva ite unna yo, I would definitely three lines ki touch ai te rali. Alage, with ni upper zone and lower zone letters ka divide chastaru. Ipurmano, upper zone center enter chodam. Pina three lines to touch a what me upper zone letters anta mandi maximum capital letters and nikuda upper zone letters and di oxar observe chadam a b c d e f 
చూడండి ఈ సిక్స్ లెటర్స్ కూడా పై త్రీ లైన్స్ని టచ్ అవుతున్నాయి సో వీటిని అప్పర్ జోన్ లెటర్స్ అంటామండి అలాగే జీ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఫోర్ లైన్స్ని టచ్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ దీస్ అప్పర్ జోన్ లెటర్స్ అలాగే ఇక్కడ హెచ్ ఐ జే కె ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో జెడ్ ఇది కూడా అప్పర్ జోన్ లెటర్స్ ఏనండి ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ వై వైక్ జి ఇట్ ఈస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ లెటర్స్ సో హియర్ జి అండ్ వై దీస్ పేర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కమ్స్ అండ్ రెండ్ టు అనదర్ కేటగిరీ విచ్ మీన్స్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్ లైన్స్ టచ్చింగ్ లెటర్స్ ఇన్ క్యాపిటల్స్ అండ్ ఇఫ్ వీ గో త్రూ స్మాల్ లెటర్స్ ఇప్పుడు మనం స్మాల్ లెటర్స్కి వెళ్ళామనుకోండి స్మాల్ లెటర్స్లో మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ అని అంటారండి ఎందుకంటే అవి మిడిల్లో ఉన్న టూ లైన్స్ని మాత్రమే టచ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ సిఈ ఐ ఎం ఎన్ ఓ పి సారీ నాట్ పి ఓ ఆర్ ఎస్ యు వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ జెడ్ దీస్ ఆర్ ద మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ అంటే ఇవి మిడిల్లో ఉన్న టూ లైన్స్ని మాత్రమే టచ్ చేస్తాయండి జనరల్గా మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫోర్ లైన్స్ మీద రాస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇలా జోన్స్ అవి తెలుస్తున్నాయి కదండి వైట్ పేపర్ మీద కానీ సింగిల్ పే సింగిల్ రూల్ మీద కూడా రాస్తే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అవి కూడా నేను ఒకసారి రాసి చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మనం సింగిల్ రూల్ మీద రాసి చూద్దామండి చూడండి అంటే మనం జస్ట్ వీటిని ఇమేజిన్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుందండి ఏబిసి డిఈఎఫ్ చూడండి ఇప్పుడు జీకి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఇది ఈ రెండు మిడిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండి ఇది లాస్ట్ లైన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండి సో ఇది త్రీ లైన్స్ని సారీ ఫోర్ లైన్స్ని టచ్ చేస్తుంది చూడండి సో ఏబిసిడిఈఎఫ్జి అలాగే హెచ్ ఇవన్నీ మా నార్మల్ లెటర్సే కదండి ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎం ఇక్కడ ఈ లైన్ని టచ్ అయ్యేలా మనం చూడాలండి లేకపోతే ఇది రాంగ్గా అనిపిస్తుంది ఓ పి క్యూ క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యూ వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ చూడండి మళ్ళీ వై వచ్చేటప్పటికి కిందకు వస్తుంది జెడ్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిల్తో అలా అనుకుంటే కనుక మనకి లెటర్స్ కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ చూద్దామండి ఏ బి సి డిఈఎఫ్ ఎఫ్ అబ్జర్వ్ చేశారండి ఫోర్ లెటర్స్కి టచ్ అయ్యి ఉండాలి జి హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూఆర్ ఎస్ టి యూ వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ చూడండి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇక్కడ క్యాపిటల్ జి అలాగే క్యాపిటల్ వై ఫోర్ లైన్స్ని టచ్ అయ్యేలా ఉన్నాయండి అలాగే ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఫోర్ లైన్స్ని టచ్ అవుతుందండి ఇక్కడ మిడిల్ జోన్ లెటర్స్లో స్మాల్ లెటర్స్లో జి జే పి క్యూ వై దీస్ ఆర్ ద లోయర్ జోన్ లెటర్స్ అండి సో ఈజీగా మనకి ప్రాక్టీస్లో దుస్తిడా 
అందంగా రాయగలుగుతామండి ఇప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ రాద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓం నమ శివాయ ఓకేనండి అలాగే వరలక్ష్మీదేవి వరలక్ష్మి మనం కొంచెం బ్యూటిఫుల్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఇలా కూడా మనం వీటిని సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్గా చూపించవచ్చండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లుసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ అండి అయితే ఇక్కడ చాలామంది క్యాపిటల్ పీకి స్మాల్ పీకి వేరియేషను తెలియకుండా రెండు అప్పర్ జోనే రాసేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ పీ ఇలా ఉంది కదండి కొంతమంది స్మాల్ పీని కూడా ఇలాగే అప్పర్ జోన్గా రాసేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పట్నం ఊరుందనుకోండి పీ పట్నం ఈ పీ ఇలా ఉండాలండి కొంతమంది ఈ పీని కూడా పైకి ఇలా రాసేస్తారు సో అలాంటివి రాకుండా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కదా పట్నం సో ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్ యూ విల్ బీ ఎ వెరీ గుడ్ క్యాలిగ్రఫీ రైటర్ ఇన్ లుసిడా రైట్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ టైం మీకు ఇటాలిక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి మరొక మంచి వీడియో చేస్తానండి